ஹாய் ஹேரோன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம ரேடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி வேல்யூம் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி சர்க்கியூட்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு பொட்டன்ஷியோ மீட்ரு இருக்கும் இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா பொட்டன்ஷியோ மீட்ரு தான் இதை பற்றி தான் இந்த பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது எப்படி நம்ம சர்க்கியூட்ஸில் இது யூஸ் பண்ணணும் என்ன ஏது அப்படின்றத தெளிவாக ஒரு ப்ராக்டிக்கலோட பார்க்க போகிறோம் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயத்த முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயமே முடியும் வாங்க இந்த வீடியோக்கில் பார்க்கலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸை நீங்களே கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னும் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக வெறும் முந்நூறு ரூபாய்க்கு உங்கள் வீட்டை எப்படி ஸ்மார்ட் ஹோமாக மாற்றணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது சம்மந்தமாக ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி தொடர்ந்து உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட ஒரு பெல் ஐக்கன் வரும் அதையும் அழுத்துங்க போன வீடியோவில் ரெசிஸ்டர்னால் என்ன ப்ளஸ் ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஒரு எல்இடிக்கு எந்தெந்த வோல்டேஜுக்கு எந்தெந்த ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சில டிப்ஸோட பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா மணிமரண்டுக்கு ரெசிஸ்டர்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு வகையான ரெசிஸ்டர் தான் என்னடா சொல்கிற ஒரு வகையான ரெசிஸ்டர் அப்படின்னா இந்த பொட்டன்ஷியோ மீட்டரோட இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் ஓகேங்களா ஏன் வேரியபிள் ரெசிஸ்டர்னா இதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலிமா இதோட ரெசிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி போகிறோம் அதை தான் பொட்டன்ஷியோ மீட்டர்ன்றது இன்னொரு பேரும் ஓகேங்களா அடுத்தது நம்ம இதை வந்து நம்ம மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் ஆனால் இதை வந்து ஒரு சில இடத்துல தான் சர்க்கியூட்டில் மட்டும் தான் பார்த்துருப்போம் இது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது இதுவும் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹோம் இதுவும் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹோம் எந்த ப்ரா உள்ள நடக்கிற ப்ராசஸ்லேருந்து எந்த விஷயமும் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது இது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக வெளியே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை இன் சைடில் சர்க்கியூட்டில் நம்ம சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த டிசைன் பண்ணுறவங்க யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அவ்வளோதான் இது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வேறு எதுவுமே கிடையாது சர்க்கியூட் கனெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் மூணு பின் இருக்கும் இதுலேயும் மூணு பின் இருக்கும் ஓகேங்களா பாருங்கள் இதுலேயும் மூணு பின் இதுலேயும் மூணு பின்னு இதில் ஏன் ஆறு பின் இருக்குனா இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டானது ஓகேங்களா ஆனால் பேசிக் மெத்தடு இது தான் ஓகேங்களா மூணு பின்னு இதுவும் மூணு பின் ஓகேங்களா இது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி இது இன்சைட் த சர்க்கியூட் ஓகேங்களா இதில் ஏன் ஆறு பின் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ரேடியோ ஆம்பெலாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதில் வந்துட்டு மோனோவில் யூஸ் பண்ணும்போது இது ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஸ்டீடியோ மோனோ இருக்குது பார்த்திங்களா அது இது மோனோவில் யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே கனெக்ஷனில் கொடுப்போம் நம்ம இந்த பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் அந்த வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் எப்படி சர்க்கியூட்டில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம பேசிக்காக ஒரு ரெசிஸ்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தாங்க ரெசிஸ்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் அந்த மணிமாரன்ட்டு ரெசிஸ்டர் அப்படின்ற வீடியோ பார்த்துருங்க ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா ரெசிஸ்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் வந்து எந்த போலாரிட்டி எதுவுமே இருக்காது சிம்பிளாக நம்ம வந்துட்டு ஒரு டேரக்டாக இப்படி கொடுத்துருவோம் எந்த ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் அதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றதுனால டேட்டா கொடுத்துட்டு நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்படி யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த எல்இடி எதுவும் பீஸ் போகாமல் இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த கரண்ட் ரேட் கம்மியாகிறதுனால நல்லா எஃபிஷியன்ஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த பேசிக் இதே ப்ரின்ஸிபல் தான் இப்போ ரெசிஸ்டரில் எப்படி இந்த ரெண்டு கம்பி இருக்கோ அதே மாதிரி இதில் இருக்க மூணு கம்பியை ரெண்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா எப்படின்னா இந்த சென்ட்ரல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரெசிஸ்டர் எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா காமன் இது மஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த சர்க்கியூட்டில் எங்கே யூஸ் பண்ணாலும் இதை கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணிடணும் அடுத்தது இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் வந்து இது ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அது இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து இதோட ரெசிஸ்டன் வழி எப்படி மாறும் அப்படின்ற விஷயத்த நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் பே ஒன்றுமே கிடையாது நான் சும்மா வந்து இதை ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ரெ நான் அதை சுற்றுறது மூலியமாக எப்படி இந்த ரெசிஸ்டர் வழி மாறும் அப்படின்ற விஷயத்த பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு இதோட சென்டர் வந்து மஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டேன்னா காம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அதனால் இதில் வந்து ஒரு கா ஒரு ஒயரை கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா இன்னொரு ஒயரில் வந்து இந்த ரெண்டில் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹோம் பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் ஆர் வேரியபிள் ரிசிஸ்டர் ஓகேங்களா இது ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹோம் அப்படின்றதுனால இங்கே வந்துட்டு நான்
அடுத்தது இப்போ நீங்கள் ஒன்று யோசிக்கலாம் இப்போ வந்து இங்கே வந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் வந்திருக்கே அப்படின்னா இந்தாண்ட பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்களா அதில் எடுத்து போய் வச்சு காட்டுற பாருங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோவில் இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா இதுக்கு பக்கத்தில் இந்த பாயிண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ என்ன மேட்ரு அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த புள்ளி இதை பக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜி இதுக்கு ஜீரோ இதுக்கு பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு ஜீரோ இப்போ நான் இங்கேருந்து ரொட்டேட் பண்ணுற பாருங்கள் இந்த வேல்யூஸ் மாறுது பார்த்திங்களா இப்போ தான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் வந்துருச்சு திரும்ப ஆனால் நான் இங்கே இது திரும்பவும் ரிவர்ஸில் சுற்றி கட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகிட்டே வரும் ஓகேங்களா இதே மாதிரி நான் பழையபடியே வச்சுருக்கேன் இப்போ பழையபடியே இதே பழைய இந்த ஃபஸ்ட்டு பின்லேயே வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பின்லேயே வச்சுட்டு திரும்ப நான் உங்களுக்கு பண்ணி கட்டுற பாருங்கள் கம்மியாகிட்டே வருது பாருங்கள் ஓகேங்களா உங்களுக்கு புரியலனா திரும்ப கொஞ்சம் ரவைன் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா பேசிக்காக இப்போ நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா இதே கனெக்ஷன் இதே மெத்தாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்குற எல்லா இடத்துலையுமே இந்த பொட்டான்ஷியல் மீட்டர் இந்த வேல்யூம் கட்டுற எல்லா இடத்துலையுமே இதே பிரின்ஸிபல் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு எல்இடி லைட்டு இல்லை ஃபேனு மோட்டர் எதை வேணாலுமே நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஆனால் மோட்டர்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அது ஏன்றது நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஒரு எல்இடியை வந்து சிம்பிளாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து இதில் வோல்டேஜ் கொடுக்க போகிறேன் அதனால் ஒரே டைமில் வோல்டேஜ் ப்ளஸ் இந்த ரெசிஸ்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியாதுன்றதுனால டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த எல்இடியோட ப்ளஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா இதோட இந்த சென்டரில் கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு மைனஸ் வந்துட்டு டேரெக்டாக கொடுத்துட்டேன் டேரெக்டாக இந்த எல்இடியே கொடுத்துட்டேன் இந்த ப்ளஸ் வந்துட்டு இந்த ரெசிஸ்டருக்குள்ளே போயிட்டு வர மாதிரி இப்போ இது ஏன் பழிச்சுன்னு ரொம்ப ஃபுல்லாக எரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது பாயிண்ட்டும் இதோட பாயிண்ட்டும் பக்கத்து பக்கத்துலேயே இருக்குது பக்கத்து பக்கத்துலேயே இருக்கும்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்துருந்தோம் இப்போ இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதனால தான் இதில் கொடுக்குற நம்ம மொத்த வோல்டேஜும் அப்படியே ஃபைவ் வோல்டேஜ் அப்படியே இந்த லைட்டுக்கு போகிறதுனால இவ்வளோ பழிச்சுன்னு எரியுது இப்போ இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண இந்த லைட்டோட வெளிச்சம் கம்மியாகுது பாருங்கள் ஓகேங்களா இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியபிள் ரெசிஸ்டர்லாம் ஒர்க் ஆகுது இன்னும் அந்த வோல்டேஜ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்தையும் பார்ப்போம் இப்போ இப்போ இந்த எல்இடி கூடையே நான் வந்து பேரலாம் இந்த வோல்டேஜ் மின்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இதை டுவெண்ட்டியில் வச்சுட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த வோல்டேஜ் மாறும் பாருங்கள் இப்போ ஓகேங்களா இப்படி தான் வந்து நம்ம இந்த பொட்டன்ஷியல் மீட்டரை வேரியபிள் ரெசிஸ்டர்லாம் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இதே ப்ராசஸை வச்சு தான் நம்ம யூஸ் பண் நம்ம பார்க்குற எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னும் இதிலே வந்து ஒரு சில ப்ரொசீஜர்லாம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குது எப்படின்னா இதிலே வந்து நான் ரெண்டு இடத்தையும் ப்ளஸ் மைனஸ் இதிலே கொடுத்து நம்ம இன்னொரு ப்ரொசீஜர் மூலிமா யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம பேசிக் மெத்தாலஜிக்கு இது தேவைப்படாது ஓகேங்களா அடுத்தது நான் வந்து இதை மோட்டரில் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன் மோட்டரில் யூஸ் பண்ண முடியாது இதை யூஸ் பண்ணிட்டு நான் மோட்டரோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு மோட்டர் சுற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆம்பியர் அதிகமாக தேவை ஆனால் என்னால் ஒரு ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப கம்மியான ஆம்பியர்ஸ் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அந்த ஒரு விஷயத்தினால தான் என்னால் வந்துட்டு ஒரு ஒரு மோட்டரோ வந்துட்டு ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா இது கூட ஒரு சில ஐசிஸ் ப்ளஸ் ட்ரான்சிஸ்டர்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா டேரெக்டாக ஒரு எல்இடின்னும் போது இதுக்கு கம்மியான ஆம்பியர் இருந்தாலே போதும் அதனால தான் இந்த ஆம்பியர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் மணிமாரண்டு எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ வரும் அதில் வந்துட்டு ஏசி கரெண்ட்னா என்ன டிசி கரெண்ட்னா என்ன வோல்டேஜ்னா என்ன ஹெட்ஸ்னா என்ன வாட்ச்னா என்னன்றதை ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு என்னென்ன சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஃபுல்லாக அட்டாமிக் லெவலில் சொல்லியிருப்பேன் இன்னும் நல்லா டீட்டெயில்ஸாக சொல்லியிருப்பேன் ஓகேங்களா இவ்வளோதான் வந்து இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கான டெக்னிக் ஓகேங்களா அடுத்தது உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ தேவைப்படுச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அப்படி பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணாமல் ஏன் பிடிக்கல அப்படின்ற விஷயத்த கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னை நானே மாற்றிக்கிறது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ முடியாதுன்னு இருக்க விஷயத்த முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயமே ஒரு நாள் முடியும்